गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्कशीट नंबर फोर ऑफ यूनिट टू वर्कशीट नंबर फोर में बेटा हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आपको एक क्यूब्स मेथड में आज बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो जब भी आपका कोई भी वर्ड प्रॉब्लम वाला सम आता है फर्स्टली तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है फर्स्ट टास्क शुड भी आपकी रीडिंग होनी चाहिए उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उसको रीड करना है फिर उसमें आपने जो भी पहला स्टेप होता है क्यूब सी यू बी ई एस क्यूब्स मेथड है ये तो इसमें जो सी है उसका मतलब है सर्कल द नंबर जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर गिवन है उसको आपने सर्कल करना है सपोज मैं एक स्टेटमेंट सब मैंने लिखा हुआ है उसके साथ आपको बताती हूँ पहला है सर्कल देना आप फर्स्ट स्टेप तो है कि आपने रीड करना है इन एन एग्जामिनेशन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स कैंडिडेट्स पास्ड वाइल फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी वन कैंडिडेट्स फेल्ड हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि uh, पास हुए हैं जो कैंडिडेट्स उनका नंबर है जो फेल हुए हैं उनका नंबर है और हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन तो पहला स्टेप जो आपका क्यूब्स मेथड बताता है वो बताता है सर्कल द नंबर्स तो इस क्वेश्चन में दो नंबर गिवन है इनको आप सर्कल कर लेंगे अब सर्कल करने का मतलब ये है बेटा कि आपने सर्कल करते हुए नंबर को कि ट्वेंटी जो थे ये नंबर आपने सर्कल किया ये नंबर एक्चुअली था क्या कैंडिडेट्स पास्ट कि एक एग्जाम में जो बच्चे पास कैंडिडेट मतलब जो लोग जिन लोगों ने वो एग्जाम दिया स्टूडेंट्स ठीक है तो वो कैंडिडेट्स पास कितने हुए वो हुए ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इस अंडरस्टैंडिंग के साथ नंबर को सर्कल करना है कि जो नंबर आपने सर्कल किया है वो किस कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज का नंबर है वो तो ये नंबर है कैंडिडेट पास का जो आपने दूसरा नंबर सर्कल किया है वो है कैंडिडेट फेल्ड की इंफॉर्मेशन की जो बच्चे फेल हुए हैं वो है फिफ्टी ठीक है तो सर्कल द नंबर पहला मेथड में आपने आ, ये कर लिया उसके बाद है यू अंडरलाइन द क्वेश्चन लाइन तो अब आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन लाइन कौन सी है तो बड़ा ही क्लियर आता है हमारे पास जहां पे ये क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब ये कंप्लीट लाइन क्वेश्चन है हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपियर्ड अब एग्जाम तो बेटा जो पास हुए उन्होंने भी दिया जो फेल हुए उन्होंने मतलब हाउ मेनी से मतलब यहां पर आ गया ऑल कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन कि एग्जाम कितने लोगों ने दिया था ये आपको सॉल्व करना है उसके बाद है बॉक्स द की अब एडिशन के लिए कौन से क्वेश्चन में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये सब में, में हमने जो भी नंबर्स गिवन है उनको प्लस करना है तो ये की आपको समझने पड़ेंगे एडिशन के की मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर की ऑफ एडिशन होते हैं या तो क्वेश्चन में कहीं आपको टोटल वर्ड लिखा हो सम वर्ड लिखा हो एस यू एम सम लिखा हो इन ऑल लिखा हो ऑल टूगेदर लिखा हो हाउ मैनी लिखा हो हाउ मैनी इन ऑल हाउ मैनी इन ऑल या लिखा हो मोर देन बिफोर मोर देन बिफोर का मतलब है कि जैसे जैसे सपोज करो एक बॉल की कॉस्ट फाइव रुपीज है और दूसरी बॉल की उससे टू रुपीज ज्यादा है तो अब जो बॉल की दूसरी बॉल की कॉस्ट है वो पहले वाली से ज्यादा है मोर देन बिफोर तो उन दोनों को भी हम ऐड करके तो ये भी की हो जाता है जहां पर आपको लगे कि कोई इंफॉर्मेशन पहले वाले नंबर से ज्यादा है तो उस केस में भी एडिशन होता है तो ये की वर्ड्स हैं तो अब अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दें हमें बॉक्स करना है कोई वर्ड तो ये हाउ मैनी हम बॉक्स करें हाउ मैनी हाउ मैनी कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द एग्जाम टोटल निकालने हैं हमें तो ये हाउ मैनी हमारा क्या हो गया की हो गया इससे हमें पता चल गया कि हमें इस सब में एडिशन करना है ठीक है और उसके बाद है आपका स्टेप एलिमिनेट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ एनी अगर आपके क्वेश्चन में कोई ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है अगर दी है तो उसको कट करेंगे नहीं दी है तो उसको नहीं कट करेंगे तो अब जैसे इस क्वेश्चन में इन एन एग्जामिनेशन इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट आप लिख सकते हैं कैंडिडेट पास इन द एग्जाम कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जाम एंड टोटल कैंडिडेट अपियर इन द एग्जाम तो इसमें कोई भी अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन ज्यादा है नहीं इन एन एग्जामिनेशन हम हर बार हर लाइन में हम ये नहीं लिखने की जरूरत हमें नहीं है तो अगर आप अब लास्ट स्टेप है आपके एलिमिनेट हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमने थोड़ा सा था हमने उसको कट कर दिया उसके बाद है सॉल्व स्टेप बाय स्टेप तो अब आपको पता है कि ये जो नंबर सर्कल किया था ये क्या था कैंडिडेट पास्ट का था कैंडिडेट्स पास्ट कितने थे 
29,456. दूसरे नंबर की इंफॉर्मेशन क्या थी 57,281 कैंडिडेट फेल थे तो ये कैंडिडेट्स फेल्ड कितने थे 57,281. स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं और उसके बाद हाउ मेनी हाउ मेनी आप क्वेश्चन में लिखेंगे कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन टोटल भी लिख सकते हो टोटल कैंडिडेट्स appeared in the exam appeared in the exam is equal to 29456 plus 57281 in do numbers ko aap plus karenge aur yahan par aap total candidates apne nikal lenge isi tarah se ab question number 2 mein aap is reference mein samjhenge question number 2 ko cubes method ke reference mein circle the number सबसे पहला था क्यूब मेथड्स में सर्कल द नंबर इन अ स्कूल लाइब्रेरी तो देखिए ये स्कूल लाइब्रेरी में ये पहला सर, तीनों नंबर्स हमने सर्कल कर दिए अब पहला नंबर जो सर्कल किया था वो क्या था साइंस बुक्स का नंबर था नंबर ऑफ साइंस बुक्स दूसरा जो नंबर हमने सर्कल किया वो है मैथ्स बुक का नंबर है तो नंबर ऑफ मैथ्स बुक आ गई फिर यहां पर तीसरा जो आपने सर्कल किया वो आ गया आपका हिंदी बुक्स का नंबर नंबर ऑफ हिंदी बुक्स और लास्ट में आपसे फिर इसके सर्कल द नंबर्स हमें पता चल गया ये तीनों नंबर्स बुक्स के दिए हुए हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन लाइन को अंडर लाइन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये क्वेश्चन लाइन है आपकी कि आपको निकालनी है टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये तो, अब की बॉक्स किया आपने बॉक्स द की तो की हमें मिल गया इसमें टोटल टोटल से हमें पता चला कि ये एड करना है हमें ठीक है और उसके बाद एलिमिनेट द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन अ स्कूल लाइब्रेरी हमें लिखने की जरूरत नहीं है लिखेंगे नंबर ऑफ साइंस देयर आर ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए जरूरत नहीं है इसको लिखने की आप क्या लिखेंगे नंबर ऑफ साइंस बुक्स इज इक्वल टू दिस नंबर ऑफ मैथ्स बुक इज इक्वल टू दिस एंड नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इज इक्वल टू दिस और तीस लास्ट में लाइन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस तो इन दिस वे यू विल सॉल्व आपके क्वेश्चन नंबर वन में जो है पार्ट ए पार्ट ए बी सी और ई e, आप इस तरह से करेंगे